معكم حمزة طارق طالب متواجد في باكستان حاليا حبيت أسوي فيديو خفيف بسيط أعرف فيه عن نفسي وعن القناة قبل ما أبدأ في التفاصيل اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم حمزة طارق طالب جامعي متواجد حاليا في باكستان صار لي تقريبا اربع الى خمس سنوات طبعا مواليد السعودية اتممت دراستي الاولية متوسطة والثانوي في المملكة بعد ذلك انتقلت الى باكستان من اجل اتمام الدراسة الجامعية طبعا بعد الانتقال اكيد واجهت عدة مشاكل وصعوبات لكنها ابدا لم تكن لتحدني عن طريقي ويعني اللي هو يعني واجهتني يعني عدة مشاكل أهم مشكلتين واجهتني هي اللغة والمجتمع واللي تقريبا هي يعني تواجه أغلب مثلا في نفس الفئة يعني الطلاب اللي يجون يدرسون في باكستان خصوصا من فئة المواليد بالنسبة لمشكلة اللغة والمجتمع هي يعني مكملة بعضها البعض يعني أنت إذا فهمت اللغة هتفهم المجتمع ما فهمت المجتمع يعني اهم شيء انها مترابطه ومتشابكه يعني بالنسبه للغه اللغه اللغه القوميه المتعارف عليها في باكستان هي الاردو طبعا في عده لغات ولهجات غيرها مثل اللغه البشتونيه اللغه السنديه اللغه البلوشيه بس يعني جميعها تعتبر لغات محليه ولا تعتبر لغه قوميه للبلاد خصوصا ان اللغه المستعمله في الجامعات وفي يعني في الاماكن العمل او المهنيه يعني هي الاردو فيفضل للي للطلاب او لمن هم في مثلي يعني في مثل الفئه انهم يبداوا يتعلموا اللغه افضل لهم و يعني من اهم عوامل تعلم اللغه اللي هو المجتمع احنا دائما نسمع طلاب يشتكون خصوصا اللي يتعلمون في دورات في بلاد غير اللغات اللي يتعلموا فيها يقول لك ما عندنا البيئه ما عندنا المجتمع عشان نمارس ونطبق اللي نتعلمه فانت ربنا مديك الفرصه عشان تتعلم اللغه من المجتمع ما يحتاج لا دورات ولا يحتاج كورسات ولا اي شيء خش في المجتمع امشي اعمل لك اصحاب دردش معهم وان شاء الله ست شهور وانت وضعك تمام بالنسبة للمشكلة الثانية المجتمع المجتمع فعلا المجتمع يختلف وهذا شيء طبيعي لكل مجتمع فيه يعني عاداته وتقاليده وطبائعه وخصائصه وطبعا يعني انت مفروض تكون من نوع المتقبل يعني للتغير ما تتذمر ليش هذا كذا ليش هذا كذا لا تقارن خلاص يعني هذا مجتمع غير عن المجتمع اللي انت كنت فيه ولكل مجتمع انا متفهم انه في حاجات سلبيه في حاجات يعني صعبه ان الواحد يتغير فيها بسرعه بس هذه يعني طبيعه من طبائع البشر يعني اعتقد لكل مجتمع في الخصائص السلبيه وفي الخصائص الايجابيه فانت ابحث عن الايجابيات ابحث عن النور ابحث عن الامل وسط الركام المتراكم ارجع 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 انت دائما في المجتمع احسن لك اوكي آه بالنسبة للقناة بالنسبة للقناة القناة آه يعني الفكرة هي موجودة في بالي من زمان بس شاءت الأقدار إني أبدأ الآن وزي ما يقول المثل يعني آه أن تصل خير من أن لا تصل وقياسا على ذلك أن تبدأ خير من أن لا تبدأ يعني المهم يعني في أماكن كثيرة في باكستان صراحة سياحية وتاريخية ما زرتها فإن شاء الله نزورها سوا أه غيرها إن شاء الله أستمر يعني أه مشكلة المشكلة الكبيرة هي مشكلة الاستمرارية فإن شاء الله بدعمكم وتحفيزكم لي وتشجيعكم لي إن شاء الله أكون قادر وإني أعطي المزيد والمزيد أه لا تبخلوا علي بتعليقاتكم آرائكم إلى هنا حبيت أعطيكم يعني نبدة خفيفة إن شاء الله بتكونوا أخذتوا ولو يعني فكرة بسيطة أشوفكم في الفيديوهات القادمة كان معكم حمزة إلى اللقاء